ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆದಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೊ ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಂಡಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಧತ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಪಿಕಾರ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕೂ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸೇವಾ ಸಿಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿತ್ತ ಹೊಂದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಂತವರು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒ ಟಿ ಪಿ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಿಂಧುತ್ವ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವೇನೇನು ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರಲ್ಲಿ ಐಡ್ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದನ್ನ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಸೂರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮೊದಲು ವಿಷಯ ಸಂಕೇತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ದು ವಿಷಯ ಯಾವುದಿದೆ ಅವುಗಳ ಸಂಕೇತ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ವಿಷಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೆ ಖರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ರದ್ದ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಯತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದವಿಗೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆ ಹೊಂದಲು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ